Dos para Guanaquil. کابل ته د زلمی خلیل زاده سفر په ترڅ کې د بیلابیلو چارواکو سره د سولې تازه ګړې حتې د سولې مذاکرات چې ته ورسیدل د خبرونې له ملمس را پرې خبرې کوو رئیس جای جمهوری اسلامي افغانستان دار کردن و معلومات را شریک ساختن په سوریه کې د افغان فاطمین جنگلو په حق د افغان حکومت اندیښنه یعنی مثلا نفر دې بوتم بس چې چې مرچا کوم زه کوم دې هم دې مثلا ادم وای افغان دې بوتم او د خزو په ځانګړې خپرونه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالې غړې سنا اعجاز پر ژوند او کار ځانګړې رپورټ او له میلمنې سره خبرې کوو دا او نور د نن ماښام په خپرونه کې بیا هم په خیر راغلې زه وحید الله فیضیم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړې استازی زلمی خلیلزاد د خپل شپږم سفر په لړ کې کابل ته رسېدلی دی او له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې اترې کړې دي ټاکل شوی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم وګوري ښاغلی خلیلزاد په داسې وخت کې له افغان چارواکو سره ګوري چې د هغه په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب څرګندولو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې ترینګړې کړې دي نیویارک ټایمز راپور ورکړې چې امریکا هڅه کوي پر اروپایي ډیپلوماتانو فشار راوړي چې له ښاغلي محب سره اړیکې پرې کړي بله خوا سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه باید د خبرو اترو له لارې یو جوړ جاړي ته ورسېږي حکمت سروش په دې اړه راپور لري د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې کابل ته راغلی او له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې اترې کړې ښاغلی خلیلزاد نن کابل ته له رسېدو سره د سولې د عالي شورا د دارالنشاه د رئیس عمر داودزي او د ولسمشر غني د دفتر رئیس سلام رحیمي په ګډون د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره هم لیدلي او په بین الافغاني مذاکراتو کې د پرمختګ پر عاجلې اړتیاوې خبرې کړې د حکومت له اجرایي رئیس سره یې ولیدل او هغه هسې کوښښونه چې دوام لري په هغې ورسره خبرې وکړي او معلومات یې شریک کړل تمه مو ده چې موږ د مذاکراتو پیل ته وروسته له چې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکو ټیم اعلانېږي نږدې شو او طالبان حاضر شي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني شاغلی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې د اوږدو مذاکراتو او په واشنګټن کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محیب د جنجال پارونکو څرګندونو وروسته له افغان چارواکو سره ګوري سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندې کابل ته د شاغلی خلیلزاد سفر مهم دی کوشش هم دا دی چې حکومت هم په دې خبرو اترو برخه شي ځکه چې بغیر د حکومت نه امکان نه لري یو منتخب حکومت او په واک حکومت دی نو باید دوی سره هم خبرې وشي یا دوی حد اقل د خبرو جز وشي په داسې حال کې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې تیزه شوي امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور کړی چې تېر اونۍ په کابل کې د ناټو د سفیرانو په غونډه کې یو امریکایي ډیپلومات د ښاغلي محیب په لیدو له غونډې وتلی په راپور کې د اروپایي ډیپلوماټانو له خولې ویل شوي چې امریکا د ناټو پر متحدینو فشار راوړي چې له ښاغلي محیب څخه لیرې وګرځي سیاسي شنونکي وایي چې افغان او امریکایي اړخ باید د خبرو له لارې دغه ستونزه هواره کړي د افغانستان د متحده ایالتونو اړیکې د دوو دولتونو اړیکې دي دا دوو افراد اړیکې نه دي چې دا د محیب یا هم د خلیلزاد ترمنځ اړیکې وي او دا ډېر ژور ستراتیجیک ملګري دي اتلس کلنه مبارزه یې په ګډه کړې ده که د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه ده که د سولې لپاره هلې ځلې دي دا د دوو هېوادونو د دوو ملتونو اړیکې دي نو په ټوله کې باید د افرادو د اختلاف نظر یا د افرادو څرګندونې د دې باعث نه شي چې د هېوادونو ترمنځ یوه خلا رامنځته شي خو طالبان وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق به د نورو مسایلو له هوارې سره مرسته وکړي د دغې ډلې سیاسي ویاند له ډیلي ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د بهرنیو پوځیانو د وتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ډاډ بحثونه شوي خو په راتلونکو مذاکراتو کې به د پوځیانو د وتلو پر مهال وېش خبرې وسي حکمت سروش د امریکا غږ شنه ټلویزیون کابل 
په داسې حال کې چې په سوریه کې اته کلنه جګړه اوس مخ په سړېدو ده سلګونه زره هغه افغانان چې د ایران لخوا جلب و ضبط شوي وو پوځي روزنې ترلاسه کړي وي او د بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې د ونډې د پاره معاش هم ترلاسه کړي وو اوس بېرته خپل هېواد ته ستنېږي دا چې دوی ولې ځانونه په خطر کې اچولي او ولې ځینو بېرته هېواد ته مخه کړې ده دا رپورټ وګورئ په دوی کې اکثر د افغانستان د بېوزلو شیعه ټولنو پورې مربوط کسان شامل دي چې د لوړ معاش د وعدو په وجه د ایران لخوا جګړې ته جلب شوي ما د پیش شیش مخوت دیدم خو پیش شیش مخوت خو د یک جنگ مثلا همو گروه شست یک یعنی مثلا نفر دیدم با چانگ مثل چیزی که مرچه کمی زیر پا میگد همین طوری مثلا آدم های افغان در زیر چیم گوش چانگ میگد یعنی چیز مثلا خود دیدم مثلا اون رو ایران دی سیمی لگورد گورد سخادشی اقلیت جزبولو پراخ کمپاین پیل کرده و چه پترس که یواز افغانان نه بلکه پاکستانیان، اراقیان او لبنانیان هم جزب کرده شوی کسایی که دوانجی مورد در مدتی که اینا دوانجی مشغول وظیفه است هم بندازه ای که یک کارگر در ایران کار میکنه به مو اندازه برایش مز میده یا برایش معاش میده وقتی که اونا یک کسی اگر اونجی شهید شوه در یک شرایط بسیار خاص تشریح جنازه میشه با حضور اقاریب و دوستا و تمام کسایی که از اقاریب و قومایش هست یک تشریح آبرومندانه میشه نو پختنه داده چه تهران با اوس ده ده روزل شبیو او پا وصلو سنبالو سره چه کوی خو هغا افغانان چه ده ده جکرونه بیر ترازی لسو ارخونو لگوخونو سره هم مخامخ کیگی امنیتی داری تاقیبوی او توقیف نوروست دویتا ده خای نوغدار پسترگ گوری. نو دوی ده دوارو لخوا. هم ده دایش چه ده دوی ده لمنزورو لوجمنه ای کرده او هم ده امنیتی دارو لخوا ده گواخ سر مختی. ده تیری می پا میاش که ده جوادیا پا نوم ده هرات ده شیاگانو پا جماعت که ده دایش و جنگیالی پر عبادت کون که بانده دازی و کرده. او بیای خپل انتحاری واسکتون هم والو زول چه پا نتیجا دایش بسیار سر ما ظلم کردن اینجا حدود 25 مورد ما مسجدهای ما را زدن بیش از 2000 نفر شهید و زخمی کردن بی گناه در درون مسجد و عبادتگاه و تجمعات مدنی و آموزشگاه ها و او خاطر هر کسی که دایش بزنه در هر جای دنیا من میگم دست درد نکنه د افغانستان د خلکو د ژوندانه وضعیت په اړه د دوه زره شپاړسم او اولسم کال یوه سروې چې د اروپایي اتحاد لخوا تمویل شوی څرګندوي چې په افغانستان کې پنځه پنځوس فیصده خلک د بې وزلۍ له کچې څخه ټیټ ژوند کوي دا کچه په دوه زره یولسم او دولسم کې اته دېرش فیصده وه د همدې مسلې او د سولې د روانو مذاکراتو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د لپاره د نور بحث لپاره مو د سیاسي چارو شنونکي او د ولسی جرگی غره عبدالقادر زازه وطن دوست میل مکرده چه در کابل سیدونه مونگ سره عمل شبه ده زازه سی خبروان تا پخیر اغلی در رپورتون لمخی امریکا غواری چه پا اروپایی متحدون فشار را اولی ترسو در میلی امنیت شورا سلاکار سر معامله اونه کری او در امریکا و افغان حکومت پاری کو با در کار چوم را اغیزه و کری و در سور مذاکرات چنگ با پر مخلار چی؟ مننه دغه فشار چې دوی غواړي راولي زه فکر کوم دا یو تفلانه حرکت ته دا به دوی ونه کی دوی د دواړو ترمنځ باندې چې کومې خبرې هلته شوې دي هغه د دوو ملکونو ترمنځ ده دې ته ضرورت نشته اړتیا نشته چې دوی نور ملکونو ته ووایي چې دې سره اړیکې نوره ټینګې نه کی دی د مملکت برحال د امنیت شورا رئیس ده او فعل حالم بر حال ده دوی دغه موضوع باید په خپل منس کې سره حل کی خلیل زاد هم راغلی کابل ته او نور چارواکی هم شته ور سره نو دی کولې شي دا خبره په خپل منس کې سره حل کی او دا وړه خبره دومره لویه نه کی نورو هیوادونو باندې د فشار نه راوړي زه فکر کوم که چیرته دوی دا کار کوي نو بیا دی نړیوالو قوانینو او د نړیوالو ډیپلوماتیکو د دوه ملکونو قوانینو خلاف کار کوي دا د دوه ملکونو د د ډیپلوماتیکو روابطو موضوع ده دا باید نورو نړیوالو سره شریک نشي او نور نړیوال هم باید دا کار ونه کړي د جګړې اړخ ته کورا شو تاسو پوهېږئ چې په جګړه کې د ملکانو په ګډون دواړو خواوو ته تلفات اوړي اوربند چې د خلکو اصلي غوښتنه تر اوسه ورته ولې د سولې په مذاکراتو کې پام نه شوی ستاسو نظر 
خود دا دیسول مذاکرات خو چو پڑا ولری اول دوم مهم پڑا اونا چه او اغا خو دیما پا معلومات و یا پا آن بانده اغا دیر خسر ترسی دلی چه یاو دی امریکایانو دی وطل و محال ویشتا او بل دی تروریزم پا خلاف چه دی دوی پا خلاف بیا تروریزم طالبان تا مل نکی او یا جگڑا و نکی دی نور ملکونو پا خلاف دی دی تا حودون سر کردی دی دریان پڑا و بین الافغانی مذاکرات تی ترزو چه بین الافغانی مذاکرات نوی شوی دوار طرف دریوار طرف اونا سر ناس نی نو زو فکر نکم چه دوار طرف اوربان و منی سعیده چه اوربان دیر سخت ادین ده او اوربان باید دوار طرف سر و منی لیکن راترون که پڑا و زو فکر کما اغا با عمدائی چه دی اوربان پڑا با دوی خبری که سید سول د توافق په حق له کو وشي یو شمیر خلک اندیښنې لري که له وخت مخکې امریکایي سرتیر له افغانستان او وزي ګډوډي برامن فش خو طالبان بیا وایي چې د امریکایي سرتیر او ټول سره به نور ستون ته د حل لارې پیدا شي ګوري مونږه د امریکایانو سره یو ستراتیجیک تړون لرو او یو امنیتي تړون ور سره لرو او هغه تړون د ملي شورا لخوانه تصویب شوی تړون ده او په هغې کې واضح یوه ماده کې او فقره کې دا راغلی دي چې کله امریکایان او یا افغان نورې یو بل ته وایي چې موږ نور زیتی دلته نه پاتې کېږو نو بیا دوه کاله مخکې باید کدبی دوی یو بل ته احوال ورکړي نو زه فکر نه کوم چې د دوه کالو نه مخکې د امریکایانو وطل یا محال ویشي په دې فعلي شرایطو کې ضرور وي او د ما په آن باندې طالبان هم دې ته متوجه شوي دي هغوی فقط همدا غواړي چې محال ویش معلوم شي نو که محال ویش د امنیتي تړون مطابق دوه کاله مخکې یو بل ته سره نوټس ورکوي او په دوو کالونو کې دا محال ویش سر ته رسیږي نو زه فکر نه کوم چې بیا کوم ستونزه را پیدا شي او د سولې مذاکراتو منځ کې بم ستونزه نه پیدا کیږي دواړه لوري باید په دې باندې قانع چې دا یو نظام ده مملکت ده او دا تړون د ملي شورا پشتون کې شوی ده او د دې تړون ته په کتونو سره دوی باید خپل هغه مذاکرات د سولې مذاکرات پر مخ ډیره مننه ښاغلی عبدالقادر زازی وطن دوست چې په دې مهم مسله موږ سره په دې خبرونو کې ګډون وکړ نور خبرون ته به دوام وکړو د افغانستان بانک وایي په کابل کې د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک د کار جوازې لغوه کړی دی د افغانستان بانک ویان ایمل هاشور امریکا غږ ته وویل چې د دغه پاکستاني بانک د کار جوازې د افغانستان د بانکي اصولو د نه مراعتولو او د خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله لغوه کړی دی چرواکی وایي د افغانستان په اقتصادي وده کې د حبیب بانک ونډه صفر وه په دوه زره اولسم کال کې حبیب بانک چې په پاکستان کې ستر پور ورکوونکی بانک دی د ترهګرۍ د مالي ملاتړ د مقرراتو نه د سرغړونې په خاطر دوه سوه پنځه ویشت میلیونه امریکایي ډالر جریمه شوی و او اړ شو چې په امریکا کې خپل فعالیت بند کړي افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شوهره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع له مالتیانه ممن نکوم د ترکی حاکم ګوند د خاروالیو په انتخاباتو کې له سختو سیالیو سره مخ شوی دی رای ورکوونکو خاروالان د شورا غړي اداري کسان او خارون لپاره د سلاکاران لپاره رای وکاروله تازه خبر وای چې د ولسمشر اردوغان د عدالت او انکشاف ګوند په انقره کې محلي انتخابات بایلل نور تفصیل د خپل همکار نسیم ستانزی په رپورټ کوي د ترکی ولسمشر رجب تایب اردوغان او د هغه میرمن هم په استانبول کې د رای په حوزه کې رای ورکړلې راپورتونه اټکل کوي چې د هغه ګوند له سختو سیالیو سره مخامخ دی د ترکیې دا ځایي انتخابات په داسې وخت کې کېږي چې په هېواد کې اقتصادي رکود مالي تورم او د ترکی لیرې باید د خارجي اسعارو په مقابل کې تنزیل کوي اقتصادي رکود ډېر ترکان آینده ته اندېښمن کړي دي په دې هېواد کې ځوانان بې روزګاره دي مونږ د هغو خلکو په سخت حالت پوهېږو چې وظایف نه لري د حل یوازینۍ لاره د وظایفو منځ راوستل دي ما خپله رایه په همدې لاره کې ورکړله خو په ترکیه کې د نورو مسایلو په برخه کې هم اندېښنې شته دي مثلا یو شمېر وایي چې دا هېواد د مطلقه حکومت په لور روان دی د کمال اتا ترک په وخت کې په ترکیه کې د یو عصري او سیکولر حکومت بنسټ ایښودل شوی و 
خو اوس پر اردوغان دا انتقاد دی چې هڅه کوي د اتاترک د وخت اغیزې له منځه یوسي زمونږ یو سره سونځه هم داده او بله بیکاری ده د رسنیو او پرپاګند لارې ډیر نظریات پر منګ تپل کیږي د ځوانانو په حیث به منګ د اتاترک په لارې زو او د هغه میراث په خوندی وساتو کمال اتاترک د معاصر ترکی بنسټ ای خودون کې ګنل کیږي او اولین رئیس جمهور و یو شمیر رای ورکون کې ترکان د آینده په باب خوشبین نه ښکاري هغوی د خپل اندیښنو لپاره نور دلایل هم بیانوي زاین ده خوشبی نیم او کارونه سم روان ندی ډیر شیان اقتصادی عوامل لري ز فکر نه کوم هغه تعلیم چې زی لرم هغه کافی دی ز فکر نه کوم کورنی او بهرنی مسائل په سم لوري روان دی د ترکیه د کوردی اقلیت ستونزه هم د کورنی مسائل په جمله کې یو ستونزه ګڼل کیږي رپورتونه وای کوردان با کورد پلا و دیموکراتیک ګوند ته رای ورکړي خو ډیری وای خای کوم ستر توپیر منسرانه ولی انتخابات دلته د یو رسمي دود په توګه دایریږي څو اردوغان ته مشروعیت ورکړي نور مسایل تفاوت نه کوي هغه بیا هم د خپل خوښې کارونه کوي په محلي او ښاري انتخاباتو کې د رایو شمیر او څرنګوالی د رایو ورکوونکو نظریات د سترو ګوندونو په برخه کې څرګندوي په دې جمله کې انتخابات په استانبول او انقره کې په خاصه توګه ډېر ارزښت لري نسیم ستانیزی امریکا غا گاشنا تلویزیون واشنگتن په نورو نړیوالو خبرونو کې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وایي چې د برېښنا د اسانتیاوو لپاره یې دېرش ورځنی پلان جوړ کړی دی مادورو وایي چې په دغه موده کې به ښوونځي تړلي وي او کاري ورځې به هم لنډې شي د کاراکاس اوسېدونکو د برېښنا د کمښت له کبله لارون وکړ او د ولسمشر مادورو پر ضد اشتوارونه ورکول دوی وایي چې له لوږې سره مخ دي او هر څه یې له منځه تللي دي د وینزویلا موقت ولسمشر هوان ګوبایدو حکومت په بې پروایۍ او ناکارۍ تورن کړی دی خو نیکولاس مادورو د ناخوالو تر شا امریکا تورنه کړې ده د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون د ناسکا ورو د قتل په تور لا هم یوه ویتنامي مېرمن په مالیزیا کې په بند کې پاتې ده د دغې مېرمنې وکیل د دوشنبې په ورځ وویل چې مواکلې د خپلې بند مودې د راکمولو په موخه د ګناه تور ومانه هغه اوس د خطرناکو وسایلو او وسلو د کارولو په جرم محاکمه کیږي په مېرمن هونګ تور ده چې یوې بلې اندونیزیایي مېرمنې سره د دوه زره اوولسم کال په فبروري کې د کولالمپور په هوایي ډګر کې کیم جونګ نم ته زهر ورکړي و د شمالي کوریا د رهبر ناسکا ورور کیم جونګ نم له تېرو څو کلونو راهیسې په بهر کې اوسېدو چې د شمالي کوریا د رهبر په وړاندې خنډ ګڼل کېدو او د ښځو په اونیزی خپرونه کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ کې د ښځو لخوا د کامیابه لاریون د تنظیم په اړه خبرې کوو د دې اونۍ قربانه برېښنا عمر خېله ده برېښنا جانې په خیر راغلې خپرون ته په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په اونۍ غونډه کې د ښځو ونډه څومره وه او د دغه غورځنګ غړې سنا اعجاز رول پکې څه و ویدلو جانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعاله غړې سنا اعجاز د پرونۍ غونډې د تنظیم لپاره لس ورځې نه ستړي دونکې هلې زلې او کمپاین وکړ د بشري حقونو مدافع سنا اعجاز پرون په پېښور کې په خپلې وینا کې وویل چې پوځ باید په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د عامه ودانیو لکه ښوونځي او کالجونو کارول بند کړي لایبې یوسفزی په دغه غورځنګ کې د سنا اعجاز د هلو زلو په اړه له پېښوره راپور لېږلی چې به ګډه یې ګورو یو وخت داسې و چې پښتون وطن کې د زنانو په تعلیم روزګار او کور نه بهر تګ باندې بندیز و د وخت تېرېدو او پرمختګ سره سره دغه سوچ یو طرف ته شو او اوس خلک په جنکو تعلیم هم کوي او د سړو سره سره زنانا هم اوس د جون سره تړلې یو شمېر ادارو کې خپل روزګارونه کوي په دغه زنانو کې یو سنه اعجاز هم ده چې د مردان د مردم خیر سیمې سره تعلق لري سنه اعجاز یو مدني فعاله او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړې ده زه پیدا شوی په پېښور کې یمه او تعلیم مې سبق مې هم دلته کړی دی زما بیکګراونډ جرنلیزم دی ما ماسټر جرنلیزم کې کړی دی یو نیم وړه وړې ډګرې مې د امریکې نه او د نورو ځایونو نه هم کړی دی 
ده اعتماد و ده ده خبره چه سو بوره دن و زمون پا کور که از ما پلار ده خدای او بخی اگه پا لوریانو که و زمانو که چرت فرق نده کرده ده نجاز خد داو ولی پی او وقت دوم را کارو نکوی که خخ سری ورطا گوتا پا خل پا تکی گی اغلا پا پختون خواه که دواک پا نوم ده میرمن لپاره تحریک هم چلوی چی و شمیر ده خپل حکون نمیرم خود لپاره غق پورتا کرده ما دیر کارون لکه کمپینو نا یا جلسی ارگنایز کول یا دیر آرخونو بانی کار کول سرا سرا زدا کتاب یا نشوشات سانگ چه دا آغا هم گورم او سپور زمونگا دیر کتابون خلا پبلیکیشنز دا غصر دی خود پی خور جلسی دا کتاب او دا سواد جلسی دا کتاب دا دو کتابون چه دی دا زمونگ پبلیش شوی دی دا دا غطر سنگ نمول پا هندی کرافت او دا خود سنگارا ول نور سامان که هم دیر پوها او مهارت لری او دیر خخ شایانی را توز گری دی سنه جاز وایی چه دا سرو سر سرا دا زنانو دا صحت پر یوگا او دا برزش هم ضرورت وی چه یو خزا صحت مندوی نو یو کورنه صحت مندوی او یو سکورنه چه صحت مندوی نو طولنه بانه آتومیتیکلی دا غی اثر پروزی سنه جاز دا ملک نبهر نور حوادونو تا هم تل دا اول تا هم دیر سیز دا کردی دی ما دنیا تقریبا دا دیر ملکو نده لکه از اکو ویم چه نیم دنیا هم لیده لیده نو اغدا غرا پای که ترینینگو نم شوی دی پای که کارو نم کردی دی طول نا اخیرانه چی کم ما با دا از یوت لیدر یو غد ترینینگو زمونگا غا پا انگلستان که شوی و پا دوزر ویلس که چه دا پرنس چالس خپل ترست لری دا غید لانده شوی سنه جاز پا دی رست که دا پختون زغورن غورزنگ لکم پاین پا سلسله که دا دیر تکلیفون سر هم مخ شوی دا ما دا سید از خلکو دا پارا پی خبر که احتجاجو نکری دی چه آغا شاید دیرو دیرو خخ اکتویستانو تا گرانه و او دا غی وجه صرف دا و چه انسان به حیثت انسان پکار ده چه مونگ دی ریاست که در ریاست ده مخصوص طبکه مخصوص فرکه و ده مخصوص مذهب سر تلون لرون که یا مخصوص کام سر تلون لرون که خلکو نده در طول خلکو ده سن ایجاز پرنگ که سو نور پیغلی بخپل حق و ده بیوست مرمن و آواز جور شی نو نیز دی ره چه دیر مرمن تبا پوها و خپل حقو نور کلی شی لای بیوس زی امریکا غق پی خبر په تاریخ کې پرون اول ځل و چې په پښتونخوا کې یوې ښځې د جلسې د تنظیم مشري په غاړه اخیستې وه او جلسه یې له هرې لارې کامیابه کړه دا د سنا اعجاز په اړه د وړانګې لوڼۍ وروستی ټویټ دی د پښتون ژغورنې غورځنګ کې د ښځو د نقش په اړه د سنا اعجاز د ملګرې وړانګې لوڼۍ نظر اخلم چې په سکایپ کې په خپرونه کې راسره ده وړانګې لوڼۍ سلامونه او خپرونه ته راغلاست اوله پختنه تاسو د پختون ژغورنې غورزنګ پرونۍ جلسه چې د انتظامي کمیټې مشري سنا اعجاز کوله کامیابه وبلله تاسو په نظر د جلسې بریا په څه کې وه وعلیکم السلام امنانه د اشنا رادیو دا پرونۍ جلسه چې کومه وه دا خو شکاره خبره ده زموږ په دې پښتني وطن باندې له وخته مبارزې روانې دي تحریکونه چلېدلي دي دا پنځلسم تحریک دی موږ کم پرستې ګوندونه لیدلي دي هغه خپلې جلسې مو نه کتلي خو دا جلسه ماته په دې باندې ضروري وه چې په پښتونخوا وطن دا اول وار و چې د جلسې د انتظامي ورانگی یا و بلا پختن اگه تام غاک د پری پری مات رازی هیلا دچه تکنیکی مسئله حالشی پختن داده چه د پختون جورنی غورزن که د خزو واند سومره آری ندا اولی تل پدی تینگار کیه چه پدی غورزن که خزو تباید دناری نه اوسرا برابر واند وار کرشی ز ز پدی شی باندی یکین لرم ز دا هر وقت پیام چه شست چه کم دا اگز موج دی کام نیم آبادی دا او کام چه کلا تیو و داسی جا بر ریاست هم خا مختاری چه اگا ال هر رنگ پرتا باندی زور وار دی او تیو داسی محکوم او غلام کمی او تبدی نیم آبادی باندی بریان نسی در لازه که ولی او بلا شست چه کم دا لزان سر پورا خاندان ولی چه کلا استای وش ز 
سیاسی پو هولری کامی تولنی برخ سینو داستا تول کورنای با پکانی سیاست او پدی تولنیز زوند باندی با خبرسی او پدی شی با استا تول خاندان خبرتی چی اوز داستا و تان استا اولس استا خاورا لکم ناورین سر مخامخ دا او داسرنگ کوالی سی چی پر مخ باندی مجداشیان ارکول شزی سر پر کور ترلی وی نو چی تکل شزه پو هکی شزه دی تولنی برخ وگر زوی نو استا کام با تول با شورسی تول با رایو سی تول کام با دا سیاسی پس ورانگی داسی گنگوسیش تا چه گواکی دپختون جورنی گورزان خودتا پو مهم و پریکرو که وان در نوار که وی زینی پختنی مخاوری خزی دگورزان ل مشرت آبتش خا خواب دیدی تا پدی کت وای داسی موش خو چیز او سناد دی فید پیتیم با فیصله سازی کی موش موجودیو نو موش چی سمر چی هم فیصله سویدی چی کمی موش خبری رای ورکری دی نو داغو رای احترام سویدی او داز موش رای منول سویدی نو داسی فیل حال خو چه داسی ویلی سی چی پدی تهرک کی زو سنا پا کور کمیتای ممبریو لکا موش فیصله چی کما دی کور کمیتای چی سمر هم فیصله سویدی سمر هم مجلسو نسویدی نو زموش با فیصلو زموش با خبرو تی احترام کردی او منال سویم دی ورانگی لونه استاد معلوماتو ندی رزیات منانا تل کامیابا و سرلواره یوسی منانا که در منو وی جانا بیرت اخبار و نتایت درس پار. بیرت نجانا دیره منانا اول قدر منو لی دروکن هم من نکو. به هم خیرالی دنگر هر ولایتی چرا واقعی وای را تون کت سو رز که دو کوکنارو علاوه کمپاین پلایی او یهول سول سوالی مشخصی کری چه دو کوکنارو کارل شوی فصل بپکی واره وی دو کوکنار کخ او د تولید شویو آپینو غیر قانونی قاچاق د ترحکری د تامیل یو اساسی سرچینه گنل کیگی. نینگرار نشایی تو کسر د مبارزی داره وای نج دو رز که دو کوکنارو علاوه کمپاین پلایی دوی وای یهول سول سوالی نخکری چه دو کوکنارو فصل بپکی واره وی. دا چارواکو پا وینا لمرانه مندنه ای خیی چه سکال دا ننگرار پا کچا تر وزر اکتار از مکه که کوکنار کرل شویدی. دا نشایی تو کسر دا مبارزه ای داری رئیس محمدی دری صافه وی پلان جور کرده او نجده و رزو که با دا کوکنار و آلا و لو کمپین پیل کی. مونگم سکال اغتا دا بیری پلان دا دا پارا جور کرده و مرکز هم دیگه لیده و غم انجور شویدی. نو پا نجده و رزو که مون تا نو چه آغاز شی مون تا و انشالله پورز نیم که مون گام آدایی دیتا چه پا آغاز ساخو که چه کوکنار کارشی می آغاز دمان زمیس می داد درکلش هست چه تو روزی که پتاس داده ایم کانات با واقعی درکلش او مون گذا تری آغاز دا پوری تاکیب کلی بدم موزو مرکز کی پیام مجلس نشی وید نرایوالو تا هو دام آغاز ترش وید پدی که زکر دیزیت برخ ایم کانات چیدی آغاز دام مرکز پارات و تا ورکی مو داغی تا هو دام شته دیو ولایتی داره دیتا جمان داده چی داغ کمپین نمایوده وای سگانه کالم دو کوکنار وارد ولو په بدل که کاروانگرو تا کم بدیل نور کاول کیگی خوای پومم که د کاروانگرو لپارا پروژه پا پام کنی ول شویدی دانیگرار پگانی خیلی ول سوالی که دا کاروانگر چه دو کوکنارو د کرلی پسال پا خشایل گیاره وای حکومت دیوار تا پروژه پلی که چه دوی د کوکنارو لکار تا خلاص واقلی کنا د دوی پسلو ندی نالی مونگو مجبوره د واجد دلگیو دا کاریا کودا کارو تازی کن. हाँ ओ आह सो पटी दी पिकरे ली ये द दरे पटी मोरा करे ली हाँ और बस के लगे बल कारन ले रूम वो सब गान गानम चोव करे यागे एक सुम्रा पैसे कहीं दाच या वो पटे वो करे दाच सुम्रा पैसे दाच कुम दे का दाल मुंग तामादान डेर कहीं हो और गानम मुंग तामादान है के पटाए काम मर न मुंग दागवाड़ो जी मुंग सरमरस تیر کال دن اینگر هر پتصور لس و لس ولایو که ول لس در یک تار از مکه که کوکنار کرل شویو چه دچار واقو پوینا سک کال نمایی دیر را کم شویدی. زمود اپ وریا دی دانلود کری پشتو جبه انتخاب کری یا اود افغانستان اون نری تازه خبرونه بزرگ پوری ویدیوگانی اکسونا او گر نور مطالب پخپل موبایل و مندی. ویو افغان او ویو افغانستان. ل ملتیا ممنا کم داشتن تلویزون خبرانه پا هم دیسرا پایتر استیگی هلا داشی ترسوشی بورسته داشتن رادیو خبرانه هم ماوره تربیت.